Դեկտեմբերի 5-ին էջ միացնում սահմռկեցուցիչ դեպքեր տեղի ունեցել։ Նույն քաղաքի շրջանային փողոցի երրորդ հասցեմ գործող ավտոտեխ սպասարկման կենտրոնի 71-ամյա պահակը խոհանոցային դանակով նախ սպանել էր կենտրոնի 65-ամյա ավտոէլեկտրիկին, այնու հետ կտրել նրա ձեռքերը դաստակի հատվածից։ Դեպքի հետ կապված նոր մարամասներ ճշտելու նպատակով նախայցել է ցինկ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն, որտեղ տեղի էր ունեցել սպանությունը։ Աշխատակիցները նկատելով մեզ ասացին, որ ոստիկանությունից իրենց հրահանգվել է Մեզ հաջողվեց որոշ մարամասներ ճշտել սպանություն իրականացրած Սլավիկ Մաթևոսյանի մասին, տեղի բնակիշները պատմեցին, որ վերջինս չունին տանիք և տուն, ապրել է աշխատավայրում, բնակիշների պնդմամբ նանա և սերը ունեցել խմի� Այցելեցինք նաև սպանված խորեն Սարկսյանի բնակարան, վերջինիս հարազատներն ու հարևանները գտնվում են շոկային վիճակում։ Նրանք պատմեցին, որ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոնում դեղևս երկու շապատ առաջ գումարի պահագա անտերը, անտիրականա, ոչ մեկը չունի, պերերիվ է կապում էր, տան մեր ընդե, որ այդ մարդ հուտ էր, բայ ինչ խղջով այնք է այդ կայլին դիմել, սկի հավիտ չտինը տեշ չեն սպանում։ Ինքին բաճանաղնա, ես իրան լավ գիտամ ու սախ շենքավորն էլ գիտա, սախ է շմյածին էլ գիտա, որ ինքը իրա գոնցոր ասեց մեր այս երի տասարդը, կը դներ բայս չեր վեկալի։ Համեզ թանդիս մարդութի պար էր, իմ համեզմանդ, իմ խորին համեզմանդ, խորանում ոչ մի հանցագորություն չեր կարող կատար էր, � Դաժանաբար սպանվածի հարազատները նաև բողոքեցին ոստիկանության կողմից հրապարակված տեսանյութի բովանդակությունից, աստ նրանց խորենց Սարգսենի անվան շուրջ ինչաս մեղադրանքները պետք է հրապարակվեին միայն այն դեպքում որտենանք էր գող իրո գետը գողությունը, ով այլ է, որ ես անմեղ մարդը գնաց է լավ զող։ Ինք են աշխարում, հանգության էր հանգիշ չեր տողանում, հատուք ես ձերներ հես դրամար են կտիրը, հատուք ես դրամար, որ գողություն չա� զրուցեցինք նաև սպանված խորեն Սարկսյանի որդու հետ, ով պատմեց, որ հայրը պահակի հետ լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, նա նշեց, որ աստ խոսակցությունների սլավիկը վերջին ժամանակներին հոգեկան շեղումներ